Salam SMD. Semangat Fraternitas Dina. Halo apa kabar seluruh peserta didik kami kelas 8 SMP Santa Maria Kabajahe. Kami berharap seluruh anak didik kami dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Berjumpa dan bertemu kembali bersama kami gurumu untuk bidang studi bahasa Indonesia yang akan memaparkan materi saya Pak MD dan saya Pak SG. Dan tentunya untuk materi kita jilid kedua adalah mengenai puisi. Sebelum kita memulai video pembelajaran kita, alangkah baiknya saksikan tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian puisi dengan tepat dengan mengamalkan sikap rasa persaudaraan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi, jenis-jenis puisi dengan tepat, serta mengamalkan nilai sikap rasa persaudaraan. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur puisi, serta mengamalkan nilai sikap rasa persaudaraan. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna mendalam dan beragam. Puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Menyajikan teks puisi Dalam menyajikan teks puisi, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menulis puisi. Yang kedua, membaca puisi dengan memperhatikan pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur, volume suara, dan kelancaran serta kecepatan. Unsur Pembangun Puisi Dalam unsur pembangun puisi, terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama, struktur batin, yaitu unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Yang kedua, struktur lahir, yaitu Hal yang terlihat dan tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Dalam menulis puisi, membutuhkan proses dan waktu. Puisi memiliki bahasa yang khas, bahasa puisi singkat. tetapi penuh makna. Pemilihan kata menjadi hal yang sangat diutamakan untuk menentukan ketepatan makna. Unsur bunyi juga patut diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Penggunaan majas juga mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Demikianlah video pembelajaran mengenai puisi, kami berharap anak didik kami mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Dan akhir kata, saya Pak MB dan saya Pak SG, pamit undur diri dari video pembelajaran kita. Kami berharap anak didik kami semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Salam SMD. Semangat Fraternitas Dina.